Kính thưa quý khán thính giả, đáp ứng lời mời của nghị viên Nguyễn Mạnh, trên 200 người và đại diện một số hội đoàn người Việt đã tham dự buổi tường trình của thị trưởng Semplicado lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 31 tháng 1 năm 2016 vừa qua tại trung tâm cộng đồng Berrigessa số 3050 Berrigessa Road, San Jose. Thị trưởng Semplicado đã trình bày những hoạt động của ông sau một năm tại trước liên hệ đến 10 điều mà Semplicado đã ký trên giấy trắng mực đen với cộng đồng người Việt khi ra tranh cử chức vụ thị trưởng hồi năm 2014. Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ Quốc ca Hoa Kỳ Lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa Quốc ca Việt Nam Cộng hòa Vì tương lai của chân cùng sống phát tốt đến Làm sao cho nước sạch từ nay Also, I would like to introduce the mayor of our great city, San Jose, Sam Licardo. I wanted to start right in with many of the commitments that I offer to the community and talk about our progress. So let's start with the first set of commitments. Thị trưởng Sam Licardo nói về các nỗ lực của thành phố trong việc tuyển thêm nhân viên có khả năng nói được tiếng Việt để phục vụ cộng đồng người Việt một cách hiệu quả, đặc biệt là các nhân viên cảnh sát và cứu hỏa. Thêm nữa, trong mùa xuân năm nay, thành phố cũng sẽ thực hiện việc phiên dịch sang tiếng Việt các thông báo tuyển dụng các thành viên phục vụ trong các ủy ban và ủy hội của thành phố. Thị trưởng Sam Licardo cho biết, trong những tháng tới đây sẽ triệu tập một phiên họp chung với các tổ chức thiện nguyện bất vụ lợi người Việt vào ngày 20 tháng 2 với tiềm năng nhận tài trợ phân đinh từ chính quyền thành phố để phục vụ cho người già và thanh thiếu niên. Và chỉ trong vài tuần tới đây, thành phố cũng sẽ chính thức có một nhân viên người Việt phụ trách trợ giúp cho giới tiểu thương làm ăn buôn bán. Và cũng theo lời thị trưởng, hiện cũng đang nỗ lực dành 14.5% các khế ước về dịch vụ của thành phố cho giới tiểu thương người thiểu số. Thị trưởng Sam Licardo cho biết sẽ tạo cơ hội để doanh nghiệp do người Việt làm chủ được làm ăn trong phi trường Mineda San Jose International Airport. We have a budget of about $700,000 that will be spent on construction this year uh, to upgrade the condition of the Heritage Garden and to prepare it for future phases of development. Liên quan đến hai dự án vườn di sản văn hóa Việt cũng như trung tâm sinh hoạt cộng đồng người Việt, Sam Licardo lập lại cam kết cộng tác gây quỹ để hoàn tất vườn di sản văn hóa Việt, đồng thời sẽ cùng hai nghị viên Nguyễn Mạnh và Nguyễn Tâm thông qua kế hoạch nghiên cứu việc thiết lập trung tâm sinh hoạt cộng đồng người Việt trị giá khoảng 15 triệu Mỹ Kim trong khu công viên Kerry Park. Mặt khác, trong lúc chờ hoàn tất công trình thiết lập trung tâm sinh hoạt cộng đồng người Việt, thị trưởng Sam Licardo cùng hai nghị viên Nguyễn Mạnh và Nguyễn Tâm hiện cũng đang cứu xét việc dùng một cơ sở khác của thành phố và cho thuê với giá tượng trưng một Mỹ Kim để các hội đoàn có thể dùng làm nơi sinh hoạt tạm thời cho cộng đồng. Thị trưởng Sam Licardo trong dịp này cũng đã bày tỏ sự cảm kích việc nghị viên Nguyễn Tâm đồng ý sử dụng một số ngân khoản 200.000 Mỹ Kim của khu vực 7 cho tiến trình nghiên cứu dự án trung tâm sinh hoạt cộng đồng người Việt và Licardo cho biết cũng sẽ dùng thêm tiền của thành phố để đẩy dự án đi tới. Liên quan đến cam kết thiết lập tượng đài chiến binh Việt-Mỹ hy sinh trong cuộc chiến tranh Việt Nam, Sam Licardo cho biết hiện nay đã có một tổ chức thực hiện việc này và thành phố San Jose sẽ sẵn sàng cung ứng sự yểm trợ cho dự án. Thị trưởng cũng lập lại cam kết giới hạn hoạt động của các sông bài, đồng thời buộc các sông bài gia tăng ngân khoản trợ giúp cho các hoạt động cai nghiện cờ bạc, cũng như trợ giúp cho các nạn nhân cờ bạc qua phương tiện tổ chức thiện nguyện ACCI. Sam Licardo một lần nữa cũng đã đề cao thành quả trong lúc tranh cử thị trưởng San Jose hồi năm 2014, đã vận động thành phố thông qua nghị quyết không giao tiếp hay làm ăn với Cộng sản Việt Nam. And now uh, I'd like to introduce, uh, like I said, our, our, our great friend from uh, District 7, 
Council Member Tam Nguyen. For the first time ever in the history of Vietnamese American in America in San Jose, we have a mayor. Người phát biểu tiếp theo là nghị viên Nguyễn Tâm. Trong phần phát biểu, nghị viên Nguyễn Tâm cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử một người thị trưởng của thành phố San Jose đã phải ra trước cộng đồng người Việt để báo cáo về những gì đã làm trong một năm qua, liên hệ đến những gì mà Sam Ricardo đã cam kết với cộng đồng người Việt khi ra tranh cử. Nghị viên Tâm trong dịp này cũng cam kết hợp tác chặt chẽ với thị trưởng Sam Ricardo và đồng viện để hoàn thành các cam kết. You know, the next speaker I've worked for for about six months. And I have to say, he is a very hard worker and he cares deeply about the community. And I'm very, very proud to say that he is my boss. And that is Mon Nguyen. Thank you so much. Thank you everybody to be here today. Especially thank you Mayor and my colleagues. Nghị viên Nguyễn Mạnh, người thực hiện phiên họp cộng đồng này, đã ngỏ lời chúc Tết đến toàn thể cộng đồng và cảm ơn đông đảo người Việt đã đến tham gia phiên họp. Đồng thời, nghị viên Mạnh ca ngợi khả năng lãnh đạo của thị trưởng và bày tỏ sự cảm ơn những nỗ lực của thị trưởng Sam Ricardo cũng như của nghị viên Nguyễn Tâm trong công tác đấu tranh cho quyền lợi cùng các nguyện vọng của cộng đồng người Việt ở San Jose. Tuy nhiên, theo nghị viên Nguyễn Mạnh, thì sẽ còn phải mất nhiều thời gian để có thể hoàn tất những gì mà thị trưởng Sam Ricardo cũng như hai nghị viên Nguyễn Mạnh và Nguyễn Tâm đã cam kết với cộng đồng Việt. Chúng tôi được nghị viên Nguyễn Mạnh cho biết thêm. Đây là một cái phiên họp rất là quan trọng vì nó là phiên họp đánh dấu một năm người thị trưởng mới của thành phố San Jose nhận San Jose nhận chức tức là nghị trưởng thị trưởng Sam Ricardo. Thì trong vòng năm qua đã có một số nỗ lực À, à, khá tốt để mà có thể mà à, hoàn tất tất cả những cái nguyện vọng à, đáp ứng những cái nguyện vọng của cộng đồng của mình thì một cách tương đối thì tôi phải nhìn nhận là người thị trưởng có quan tâm tới các vấn đề của cộng đồng chúng ta và đây là cái dịp mà để hai nghị viên người Việt cùng người thị trưởng làm việc để mà thành đạt được những gì mà mình mong muốn từ bấy lâu nay từ trung tâm sinh hoạt cộng đồng cho tới vườn văn hóa cho tới vấn đề mà gia tăng số nhân viên người Việt làm trong uh, uh, các cơ quan của thành phố cũng như là các ủy ban hay là ủy hội của thành phố San Jose. Tất cả những điều mà thị trưởng Sam Ricardo và hai nghị viên người Việt cam kết với cộng đồng theo nhận định của nghị viên Mạnh chỉ mới đạt được ở mức độ rất là khiêm nhường. Và thành phố rất cần đến sự tiếp tay của cộng đồng cũng như cá nhân người Việt để đem lại thành quả chung cuộc. Mỹ lời tương trình từ San Jose xin thân ái kính chào quý vị.